वेलकम बैक दोस्तों क्या हाल है आप सबका मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे तो गई ठीक कल इसी टाइम मैंने आपको वीडियो बनाकर दी थी और बताया था कि भाई साहब जो सालार है वो केजीएफ का पार्ट नहीं बल्कि केजीएफ सालार का पार्ट है अब आप में से बहुत से लोगों ने वो वीडियो देखी जिन लोगों ने नहीं देखी भाई वो देख लेना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी अब गई उस वीडियो के अंदर जो मेन चीज थी वो यही थी कि रॉकी भाई ने ऑलमोस्ट जब वो के चैप्टर टू की प्रमोशन कर रहे थे उन्होंने तब ही बोल दिया था कि के इज जस्ट समॉल थिंग मतलब कि ये कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है जिसे अभी ऑडियंस बोल रही है ना कि इलीगल माइनिंग एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है एक बहुत ही मतलब कि उनकी नजर में बहुत बड़ा टॉपिक है तो नहीं ये बड़ा टॉपिक नहीं है ये जस्ट एक स्मॉल चीज है इससे बड़े टॉपिक अभी आना बाकी है तो मतलब उनका इनडायरेक्टली इन यही मीनिंग था कि भाई साहब जो सालार है वो के का पार्ट नहीं बल्कि के सालार का पार्ट थी तो अब गई इसको मैंने फर्दर ना मैंने कहा यार इसके बारे में थोड़ा सा देखता हूं कि है क्या क्या होने क्या वाला है सोर्सेस से अपडेट्स की मैंने उनके साथ कांटेक्ट किया सोर्सेस से मैंने कहा यार बताओ क्या होने क्या वाला है क्योंकि देखिए कल से पहले तक मतलब कल जब मैंने वो सारी वीडियो बनाई ना उससे पहले तक मैं जस्ट ये मानता था कि सालार एंड केजीएफ कनेक्टेड है लेकिन मन ही मन में वो डाउट जाता था कि यार पता नहीं क्या होने वाला है हमने एक्सपेक्टेशंस तो लगाई हुई है इतनी ज्यादा कि भाई हाँ सालार एंड केजीएफ कनेक्टेड है सालार के एंड में रॉकी भाई आएंगे ये होगा वो होगा लेकिन दूसरी साइड में मैं ये सोचता था कि अगर ना हुआ ये सब सालार एक सेपरेटेड फिल्म हुई कोई भी कनेक्शन ना हुआ तो फिर क्या होगा दिल टूट जाएगा भाई साहब देखो मैं आपको ना इसकी सिंपल एग्जांपल बताता हूं एग्जांपल ये कि अभी जवान फिल्म आई थी शाहरुख खान की जवान आने से पहले ना ये न्यूज बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि भाई उसके अंदर विजय थलापति हैं और स्पेशली जवान की रिलीज से एक या दो दिन पहले सिर्फ और सिर्फ मार्केट के अंदर यह सवाल था कि जवान के अंदर विजय थलापति है या नहीं है फिल्म आई विजय थलापति नहीं थे इसका गलत इंपैक्ट पता है क्या पड़ा बहुत सी तमिल ऑडियंस बहुत सी तमिल ऑडियंस सिर्फ इस वजह से उस फिल्म को देखने नहीं गई कि उसमें विजय थलापति नहीं थे अब अगर मेकर्स कोई और कोई पहले ही क्लियर कर देता कि यार विजय थलापति नहीं है तो मे बी जिन लोगों ने नहीं जाना था ना वो लोग भी कोई चल ही जाते एक होता है ना दिल टूट जाता है ये सिनेरियो होता है मेरा भाई क्योंकि फिर जब आपने एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई लेवल की लगाई होती है ना आपको वो चीजें नहीं मिलती और अगर वो चीज अच्छी भी बनी हो तो वो आपको अच्छी नहीं लगती सिंपल भाई अभी हम सब ने एक्सपेक्टेशंस कल की वीडियो से ये मैं पहले पहले ही बात करूं कल की वीडियो के बाद तो मेरा सारा सिनेरियो चेंज हो गया कल की वीडियो से पहले मैं यही सोच रहा था कि भाई लेट सपोज भाई नहीं होता सालार का कनेक्शन के से सालार एक सेपरेटेड फिल्म निकलती है हमने तो आपने और मैंने तो यही एक्सपेक्टेशन लगाई है कि के कनेक्शन है भाई साहब रॉकी भाई होंगे ये वो होंगे अगर ये सब ना मिले तो उसके बाद हम सालार को किस वे से देखेंगे अगर फिर सालार बहुत अच्छी भी बनी हुई तो हमें वो मजा नहीं आएगा क्यों हम जो जिस मोटिव की वजह से देख रहे थे वो मोटिव नहीं मिलने वाला तो दैट्स वाई कल से पहले मैं जस्ट आपको अपडेट दे देता था कि हाँ भाई यहां से ये न्यूज़ जाए ये न्यूज़ लेकिन हर उस वीडियो में जिस वीडियो में मैंने आपको सालार का केजीएफ के साथ कनेक्शन बताया है कल से पहले की बात करूं उस वीडियो के अंदर मैंने आपको एक बात साथ जरूर बताई है कि फिलहाल इसको र्यूमर ही समझना इसको ऑफिशियल मत समझना अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखना क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो दिल टूटेगा लेकिन कल के भाई साहब जो हुआ ना कल जो सब हुआ जो मैंने आपको वीडियो दी उसके बाद तो मैंने कहा भाई सब कुछ डन है भाई ऑलरेडी ये प्री सॉरी फॉर दैट ये सब कुछ प्लान था पहले से ही बस कल जो बड़ा ट्विस्ट आया जिसने मुझे एक बार हिला दिया वो यही था कि सालार के जीएफ से कनेक्टेड नहीं के जी एफ सलार से कनेक्टेड है नाउ फिर आपका सवाल होना चाहिए चले भाई हमें ये तो समझ आ गई ठीक है जी के जी एफ सलार का पार्ट नहीं सलार के जी एफ का पार्ट नहीं बल्कि के जी एफ सलार का पार्ट थी तो अब फर्दर क्या क्या हमें रॉकी भाई देखने को मिलने वाले हैं या नहीं तो देखिए कभी भी डायरेक्ट प्रशांत नील रॉकी भाई को सालार में एंटर नहीं करने वाले ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है उसकी रीजन ये है कि इस टाइम रॉकी भाई अभी भी मतलब एक तो हो ना यश मैं यश की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूं रॉकी कैरेक्टर की अभी भी रॉकी कैरेक्टर हम सबके माइंड में उसी तरह से है जैसे डेढ़ साल पहले के 
केजीएफ चैप्टर टू में हमने उसे देखा था जी कोई बोला नहीं पाया वो एक ऐसी इमोशनल फिल्म बन चुकी है देखो दो अभी तक ऐसी इमोशनल फिल्म आई है ना मास जोनरा में मास जोनरा की बात करो जिनको कोई भुला नहीं पाया एक है भाई साहब बाहुबली टू एंड एक है के चैप्टर टू उसके उनके साथ और जितनी भी एक्शन मूवीज है ऑलमोस्ट सब भुलाई जा चुके हैं याद रखिए मैं मास मसाला फिल्म की बात करूं मैं क्लास फिल्म में नहीं गया क्लास फिल्म में थ्री इडियट मुन्ना भाई एम बी बी एस पी के वो सब आती है मैं मास फिल्म्स की बात करूं मास फिल्म्स में बाहुबली टू एंड के जी एफ टू इन दोनों का जो इमोशन है वो ना नहीं खत्म होने वाला भाई साहब तो सिनेरियो भाई साहब ये है कि कभी भी प्रशांत नील डायरेक्ट रोकी को एंटर नहीं करेंगे उसकी रीजन अगर तो प्रशांत नील डायरेक्ट रोकी को सालार में एंटर करते हैं तो भाई जो सालार के दूसरे को दूसरे एक्टर है ना कैरेक्टर है प्रभास ले लो पृथ्वीराज शुकुमारन ले लो एंड और भी बहुत से जिनका हमें नहीं पता हमारा उनके साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा जी हमारा उनके साथ कनेक्शन नहीं बन पाएगा रीजन हम पे जस्ट रोकी भाई की वजह से जाएंगी देखने और कभी भी एक परफेक्ट डायरेक्टर ये गलती नहीं करता वो पहले कैरेक्टर्स की थीम को बिल्ड करता है तो जहां तक मुझे मूवीज देखते हुए समझ आई है और जहां तक प्रशांत नील या किसी अच्छे डायरेक्टर का माइंड मुझे समझ में आता है तो वो यही करेगा कि वो सालार को फिलहाल बिल्डअप करेगा लाइक वो प्रभास के बारे में बताएगा कि प्रभास कौन थे क्या हुआ था एक्सेट्रा वो पृथ्वीराज चौकुमारन के बारे में बताएगा वो थोड़ा सा डीपली और क्योंकि गई अगर आप सालार पे जाते हो ना सालार को छोड़कर के या के टू पे जाते हो ना एक एक कैरेक्टर को ना प्रशांत नील ने डीपली टच किया है वैसे तो बहुत से कैरेक्टर थे हर कैरेक्टर को डीपली टच नहीं किया जा सकता मैं इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की बात कर रहा हूं तो सालार के अंदर भी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रभास ले लो पृथ्वीराज शुकुमारन ले लो प्रशांत नील उनको भाई साहब हार्डली ना उनको उनकी ग्रिप ना वो कहते हैं सख्त करेंगे ऐसी कि भाई साहब वो एक दफा ना हम उनके कैरेक्टर के साथ जुड़ जाएंगे जैसे रॉकी कैरेक्टर माँ वाला सीन हम उसके साथ जुड़ गए अब सालार का क्या सीन है वो देखना इंपॉर्टेंट होगा फिर जहां तक मुझे लगता है ना रॉकी भाई की अपीरियंस इन सालार तो वो हुई भी तो मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकती है या फिर नहीं भी हो सकती नहीं भी सीन से मुराद ये बिल्कुल भी नहीं है कि नहीं होगी नहीं मेरा भाई होगी जरूर बट सालार पार्ट टू में क्योंकि मैंने अभी तक जितनी भी सोर्सेस से न्यूज ली एंड जितनी भी मैंने इंटरव्यूज देखे सालार के अंदर जो एक्टर्स थे जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स थे जिनको सालार से रिलेटेड इंटरव्यू किया गया तो उन सब का यही कहना है कि पार्ट वन इज नथिंग असली गेम पार्ट टू है जी असली गेम पार्ट टू है पार्ट वन जस्ट स्टोरी बिल्डअप होगी तो भाई लोग ये स्टोरी बिल्डअप को ही इतना लेवल का दिखाने वाले हैं ना कि एक बार सब हिल जाएंगे इतना लेवल का तो लास्ट में पोस्ट क्रेडिट सीन में अगर रॉकी भाई हुए भी तो जस्ट वो आएंगे कोई ऐसा फाइट सीक्वेंस मतलब कुछ ऐसा नहीं है एक मिनट के लिए आ जाए कुछ सेकंड्स के लिए आ जाए जस्ट पर सलार से बात कर लें एक्सेट्रा और कुछ भी नहीं या फिर उनकी मे बी वॉयस आ जाए क्योंकि आजकल ना एक र्यूमर बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है जिसको फिलहाल र्यूमर ही रखना फिर बोल रहा हूं कि सालार के एंड पर रॉकी भाई की अपीरियंस है रॉकी भाई आएंगे सालार के क्लाइमैक्स में रॉकी भाई आएंगे एंड एन की वॉयस है जी एन की वॉयस है एन का बहुत से लोग पूछते हैं कि एन 31 जो थी उसका क्या सीन है भाई साहब उस पर भी आता हूं मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं कि भाई होने क्या जा रहा है तो अभी जो करंटली मुझे समझ में आता है सालार के बाद ये लोग डायरेक्ट या तो एन 31 को रिलीज करने वाले हैं जो एन के साथ है वैसे तो एन 31 अभी वॉर टू है ना लेकिन एन 31 ही हम स्टार्ट से सुनते हैं तो मैं वही बोलूंगा या तो अभी सालार के बाद ये डायरेक्ट एन 31 को रिलीज करेंगे या ये फिर के चैप्टर थ्री को रिलीज करेंगे याद रखिए के चैप्टर थ्री की स्क्रिप्ट पे स्टोरी लाइन पे काम चल रहा है और ऑलमोस्ट डन होने वाली है और न्यूज के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर स्टार्टिंग में ही के चैप्टर थ्री की शूटिंग पे काम होगा लेकिन ये सब पता चलेगा जब हम सालार देखेंगे लेकिन जो न्यूज जो वेस बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि पहले अभी इसके बाद आएगी या तो एन या के चैप्टर टू इन दो मूवीज के बाद आएगी सालार पार्ट टू और उस पार्ट टू के अंदर एक्चुअली में कहानी बिगिन होगी 
एक्चुअली में अब ये लोग इलीगल माइनिंग को और किन वेज में कन्वर्ट करने वाले हैं वो देखना इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी आपको और मुझे तो नहीं पता हम तो यही सोचकर बैठे हैं कि यार गोल्ड की माइनिंग हो सकती है इंडिया के अंदर इन्होंने कर ली अब ये लोग ओवरसीज में जाएंगे मतलब वहां से लीगल माइनिंग करेंगे लेकिन ये इलीगल के माइनिंग को कितना आगे लेकर जा सकते हैं एक बात है ना इसकी लिमिट है एक लिमिट में ये खत्म हो जाता है तो दैट्स वाई सालार के अंदर हमें पता चलने वाला है कि ये लोग अब गोल्ड से हटकर और क्या करने वाले हैं क्योंकि गोल्ड तो लिमिटेड है ना भाई इंडिया से कर पूरी दुनिया से गोल्ड की माइनिंग कर ली बस उसके बाद क्या नथिंग खत्म हो जाती है कहानी लेकिन ये लोग वहां से हटकर कुछ ना कुछ और चेंज करने वाले हैं अब वो क्या चेंजिंग्स हैं क्या सीन है इसमें पॉजिटिव कौन है क्योंकि रॉकी का अगर आप कैरेक्टर देखते हो वैसे तो हमारे साथ उसका इमोशन है वो पॉजिटिव लगता है लेकिन एक्चुअली पे उसने किया तो क्राइम ही है ना तो वो क्राइम ही करता रहेगा सालार भी क्राइम करेगा या क्या करेगा तो ये सारे सवालों के जवाब हमें हमें सालार में देखने को मिलेंगे बट भाई सब सिनेरियो ये है कि ये एक बहुत बड़ा यूनिवर्स बनने जा रहा है भाई अगर ये सच मुच ही फिर वही बात आ जाती है कि ह्यूमर ना मैं इसको नहीं बोल सकता अब लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अगर ना ये सब कुछ कनेक्टेड है ना तो ये इंडिया का सबसे बड़ा यूनिवर्स बनेगा वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स भी इसके आगे टेक नहीं सकता क्योंकि भाई साहब वाई आर एफ स्पाई यूनिवर्स की ना अभी टाइगर थ्री एक हजार करोड़ नहीं कर सकती लेकिन सालार एक हजार करोड़ प्लस भाई साहब विद इन अब टेन डेज में कर सकती है टेन डेज में क्योंकि इस फिल्म के पास सब कुछ है हाइप है भाई एक्टर्स हैं भाई लिंक्स हैं केजीएफ कनेक्शन है और रॉकी भाई की अपेरियंस हुई ऑडियंस टूट पड़ेगी सब कुछ है बाकी अब देखते हैं कि सालार के बाद ये लोग क्या करते हैं बट मुझे लगता है कि सालार के बाद मे बी मे बी ये लोग एन टी आर थर्टी वन की तरफ चले क्योंकि एन टी आर थर्टी वन ना एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना गाइस जिसके बारे में मैं सिर्फ एक लाइन बोलूंगा सिर्फ एक लाइन इसको माइंड में रख लेना आज डेट क्या है आई थिंक सो सोलह तारीख है सिक्सटीन ऑफ नवंबर है जस्ट एक बात माइंड कर लो अभी सिक्सटीन ऑफ नवंबर को मैं ये बात कर रहा हूं और ये बात ये है कि जिस दिन एन टी आर थर्टी वन आएगी ना एन टी आर थर्टी वन उस दिन आप लोग के जी एफ को भी भूल जाओगे बाहुबली को भी भूल जाओगे पठान जवान को भी भूल जाओगे टाइगर थ्री को भी भूल जाओगे हॉल इंडियन सिनेमा को भूल जाओगे जिस दिन एन टी आर थर्टी वन आएगी अब आपका सवाल होना चाहिए कि भाई इतना कॉन्फिडेंस में आप क्यों बोल सकते हो ऐसा उसकी रीजन है भाई प्रशांत नील एक ऐसा डायरेक्टर है जिसने केजीएफ को कैसा बना दिया जिसने केजीएफ चैप्टर टू को कैसा बना दिया जिसने अभी सालार को कैसा बना दिया एक बात है ना टीजर को देखकर हमें आइडिया है पोस्टर देख लो और जो एन टी आर थर्टी वन है ना मेरा भाई वो प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है इस पर मैंने जब एन टी आर थर्टी वन की अनाउंसमेंट हुई थी लास्ट ईयर ट्वेंटी के पता नहीं किस मंथ में भाई तब मैंने आपको ये बात बताई थी तब ऑलमोस्ट डेढ़ साल हो चुका है कि जो एन टी आर की एन टी आर थर्टी वन है वो प्रशांत नील का ड्रीम प्रोजेक्ट है प्रशांत नील के एक इंटरव्यू के अकॉर्डिंग ही उन्होंने बोला था कि ये जो मैं एन टी आर के साथ फिल्म करूंगा ना ये फिल्म मैंने 20 साल पहले स्क्रिप्ट बनाई थी इसकी 20 साल पहले स्क्रिप्ट बन गई थी भाई एन टी आर थर्टी वन की अभी स्क्रिप्ट पर उसकी काम नहीं होगा डायरेक्ट मूवी शूट होगी 20 साल पहले मैंने स्क्रिप्ट डन कर ली थी सोच लिया था कि यह बनाना है बट सीन ये था कि उस टाइम ना तो मेरे पास पैसे थे मतलब सिंपल सी बात ना मैं क्या भाई बजट बोलू ना पैसे थे कि मैं इस फिल्म को नहीं बना सकता ना मेरे पास एनटीआर था क्योंकि मैं जो बनाना चाह रहा हूं उसमें एक तो बजट बड़ा चाहिए और फिर एन कैरेक्टर ही चाहिए वो सबसे वॉयलेंट कैरेक्टर होगा वॉयलेंट कैरेक्टर होगा बस सवाल यहां पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई उसको ये लोग कैसे इधर कनेक्ट करेंगे चलो सालार की तो समझ में आती है लेकिन एन को ये लोग कैसे कनेक्ट करेंगे वो थोड़ा सा क्योंकि न्यूज ये भी थी कि वो एक रेडिएशन पर फिल्म होगी बट फिर अगर हम उसका पोस्टर देखें पहला पोस्टर तो वो के के साथ ही या सलार के साथ ही मैच खाता है तो लेकिन इतना मैं जरूर बोलूंगा अगर तो नील यूनिवर्स बनता है और के जी एफ साल आर एन टी आर थर्टी वन ये कनेक्टेड होती हैं तो एन टी आर थर्टी वन सबसे वॉयलेंट कैरेक्टर होने वाला है एन टी आर सबसे वॉयलेंट इतना वॉयलेंट कि एक दफा ना सारे पाग पगला जाएंगे पगलाने वाले हैं ये मैं मजाक नहीं कर ऐसा होगा तो खैर दोस्तों मजा आने वाला है अपकमिंग वायर एफ स्पाई यूनिवर्स को लेकर तबाही फेर के रख देंगे ये लोग और जिस तरह से इनके और हाँ 
एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझसे मिस हो गई मिस नहीं होनी चाहिए ये आप लोग सोच रही होगी कि इस सारे नील यूनिवर्स का राइटर प्रशांत नील है नहीं प्रशांत नील प्लस रॉकी भाई जी मेरा भाई के जी एफ के जी एफ टू के अंदर बहुत से ऐसे सीन थे जिनको भाई रॉकी भाई ने खुद लिखा है इवन के सुल्तान गाना वो भी रॉकी भाई ने लिखा है और न्यूज तो ये भी मिल रही है कि सालार के अंदर भी कुछ पार्ट्स को प्रशांत नील प्लस रॉकी भाई ने मिलकर लिखा है तो देखते हैं कि क्या होता है बाकी होप और द बेस्ट मजा आने वाला है तो देखते हैं क्या मतलब भाई अनइमेजिनेबल है ये तो जब तक सालार नहीं आ जाती तब तक इन सारे सवालों के जवाब नहीं मिलने वाले लेकिन सालार के आने के बाद दूध का दूधन पानी का पानी हो जाएगा अभी तक के लिए इतना ही होप सबको वीडियो पसंद बना वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो रख दी यानी थैंक्स फॉर वाचिंग